Das Achtelfinale im DFB-Pokal zu Gast bei Magdeburg. Also auch wieder Favorit mit einer Veränderung, ne zwei Veränderungen. Rese und Lasme spielen für Forbes und für Lusa. Einfach um mal frische Kräfte reinzubringen. Dafür wie gesagt Jin mal auf der linken Seite heute mal als Flügelspieler. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und vielleicht läuft das ja eh nicht positiv wie gegen Nürnberg im DFB-Pokal. Hier geht es auch richtig früh los. Nach 180 Sekunden und es ist Fabian the Fukuhila Rese. So kann man mal ins Spiel starten in das achte Finale. Wie gesagt, wenn wir gewinnen sollten, dann wären es halt auch nur noch zwei Siege bis zum ja, Finale der Horm. Schön gemacht, aber natürlich sträflich frei. Das ist natürlich ein bisschen sorglos verteidigt. Oh, hinten schönes Stadtpanorama. Aber viel schöner ist das Tor von Rese, ey, super. Natürlich hier als Favorit Magdeburg. Weiß ich jetzt nicht, ob die zweite oder sogar schon dritte Liga spielen. Habe ich vorher gar nicht geguckt. Aber alleine schon das oder solche Spiele geben uns einfach ein bisschen ja, Auftrieb. Das ist gut für die Spieler. Und auch einfach fürs Gemüt. Auch in der Liga stehen wir richtig gut da. Und Pokal ist natürlich nochmal so ein zusätzliches Bonbon. Rese, Busio. Hätten wir auch schießen können. Schade. Aber das, äh, ja, könnte ein richtig, richtig dominantes Spiel von uns werden. Busio gegen Bayern hat er so getroffen, gegen Magdeburg leider noch nicht. Aber wenn wir schon mal Favorit sind, dann müssen wir das auch den Gegner zeigen. Also wie gesagt, wir werden nicht oft Favorit sein. Aber gerade so im Pokal gegen so Gegner brauchst du auch ein bisschen Losglück. Natürlich wird noch irgendwie Dortmund erwischen können oder Leverkusen oder Leipzig nochmal. Aber es ist halt Magdeburg geworden, weil das Spiel uns bestimmt ein Finale da Horm geben möchte. Aber dazu muss erstmal Magdeburg hier geschlagen werden. El Hankuri gegen Barco, richtig schön gemacht. Ja, apropos, Barco und Linksverteidiger. Ich muss da nochmal gucken, ob ich von meinen vertragslosen Spielern oder ablösefreien Spielern, freien Spielern irgendwen noch bekomme. Da hat es ja am Geld so ein bisschen gehapert. Oder ich muss noch mal ein, zwei Spieler ja, irgendwie Vertrag auflösen oder irgendwie freigeben. Aber wobei, das kann ich auch nicht mal. Da muss ich, da muss ich ja Geld bezahlen. Das will ich ja nicht. Aber irgendwie kriegen wir noch mal Linksverteidiger ran. Zur Not, wenn wir hier den Pokal gewinnen, das würde ja auch noch mal ein bisschen Geld geben. Oder eine Runde weiterkommen. Wir müssen ja nicht unbedingt gewinnen, aber eine Runde weiterkommen. Dann würde es da auch noch mal ein bisschen Geld geben. Aber Magdeburg, die kommen auch. Nach einer Ecke jetzt mit Manu. Artig, feiner Techniker. Achtung, da ist Heber. Kämpf auf der Außen gegen Swedeberg. Da war nicht durchkommen. Genau, gibt auch den nächsten Eckball. So leicht und so einfach geht es dann auch wieder nicht. Ecke kommt. Urbich ist da. Perfekt. Fängt ab. Können wir vorne schnell umschalten? Ne, da sind 4, 5 Magdeburger. Dann machen wir es hier unten über Barco. Und jetzt der Ball an Jimma leider am Abseits. Aber genau das wäre der Weg gewesen. Ich laufe trotzdem mal hinterher. Weil jetzt ist es ja wieder kein... Nein! Warum ist das Abseits? Das kann kein Abseits sein. Das war doch eine neue Spielsituation, oder nicht? Oder kenne ich die Regel nicht? Magdeburg hat doch den Ball angenommen. Und dann ist doch eigentlich... Oder wahrscheinlich, weil er aus dem Abseits gestartet ist. Deswegen. Das kann natürlich auch sein. Schade. Aber wäre ein Pfeifett-Move gewesen, oder? Wenn es geklappt hätte... Jetzt kommt Magdeburg über Cheka. Achtung, Flanke ist da, Kopfball auch. Und Urbich, ja. Und der kann jetzt mal oben den Ball schnell auf Rese bringen. So. Im Doppelpass mit Lasme. Ja, wuchtiger, kräftiger Typ. Genau den brauchen wir. Und Rese ist durch. Mit der Chance aufs Zweite. Ganz alleine. Den macht er auch alleine. Fabian Rese. Da trinkt er mal entspannt eine Tasse Kaffee. Eine Tasse Tee. Und das ist es halt wieder, Geschwindigkeit. Das alleine reicht schon gegen so Mannschaften, die entweder zweite oder dritte Liga spielen. Vom Ball her würde ich sagen, die spielen sogar dritte Liga. Weil den Ball mit dem spielst du nur in der dritten Liga. Die zweite Liga hat ja auch den gleichen Ball wie die erste. Ich gucke einfach mal nach dem Spiel. Würde mich mal interessieren, ob die zweite oder dritte Liga spielen. Ich glaube, dritte Liga. Vielleicht ist das auch der Ball für den DFB-Pokal. Ich weiß es doch nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall 5er 2-0. 
Nach einer halben Stunde, das geht auch völlig in Ordnung. Magdeburg hat mal ein bisschen angeklopft. Hat sich mal ein bisschen versucht, vorne hier mit ins Spiel einzubringen. Aber im Prinzip ist dann hinten die Lücke groß und die Lücke da. Und die Chance für uns, gleich aufs Dritte zu stellen. Noch in der ersten Halbzeit. Das ist natürlich super. Rese, Jinma läuft unten ein. In Jinma, schade. Aber Serda, der kommt ran. Nee. Dafür Kempf, Olado, Busio. Das geht jetzt in Magdeburg an. Alles ein bisschen zu schnell. Rese, Serda mit Verletzung. Ja, aber immerhin. Geht er das trotzdem noch hin? Vielleicht müssen wir Serda rausnehmen. Haben wir ja Uidra Ogo. Dann können wir aufs 4-2-3-1 umstellen. Aber noch ist nicht Halbzeit. Serda. Rese und da kommt wieder Busio. Ja. Schönes, krummes Ding. Und der Schuss war auch nicht schlecht. So. Oladu, Baku und Jinma. Kämpf aber aufgepasst. Magdeburg. Über Artig, über Cheka. An Achtung, Artig, aber Busio. Ist da vorne so ein bisschen auf sich allein gestellt. Ist bestimmt ein feiner Techniker, guter Spieler. Aber was nützt dir das, wenn du nur Flaschen um dich herum hast? Kempf, El Hankuri. Ja, der läuft da gegen die Wand gegen. Perfekt. Schön gemacht. Und nochmal die Chance vielleicht. Letzte Aktion vor der Pause. Rese ist oben leider im Abseits. Sonst hätte er den gekriegt. Aber dafür lassen wir. Der sprintet durch auf Hugone hinzu. Wieder ein Jinma, wieder Rese und Busio. Komm, schneller Abschluss nochmal. Rese. Wird wahrscheinlich die letzte Aktion gewesen sein. Jawohl. Also 2 zu 0. Völlig souverän. So ähnlich wie gegen Nürnberg. Ist halt immer Favorit, ne? Das, das ist einfach so. Das merkst du. 6 zu 3 Schüsse. Ja, Magdeburg, wie gesagt, hatte eine kurze Drangphase. Gut, bei Serda scheint es auch wieder zu gehen. Also, weiter geht's. 2 0. Das Ganze hier nach Hause bringen. Und dann sind wir schon im Viertelfinale. Ihr seht, wie schnell das geht, wenn man zweimal Losglück hat. Wenn man mal einen Zweitligisten und dann, ich glaube, auch einen Drittligisten bekommt. Weiß ich nicht. Und vielleicht bekommen wir ja noch einen im Viertelfinale. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir es erstmal klar machen. Olaru! Und wieder ein frühes Tor. Wieder nach drei Minuten. Und das ist schon die Entscheidung. 3-0. Da müsste jetzt schon sehr, sehr viel schief gehen. Da müssen wir jetzt echt das Fußballspiel einstellen, dass wir das noch aus der Hand geben. Aber auch ganz simpel. Ihr seht, die Lücken, wenn die groß sind... Ich kenne es ja selber am eigenen Leib, nicht nur hier in der Hertha-Karriere, auch mit der Eintracht, ey, was ich da schon wieder für Gegentore teilweise bekomme. Das passt auf keine Kuh out. Aber gut, 3-0. Auch er ja ein freier Spieler. Das ist immer ein gutes Beispiel dafür. Oladu, freier Spieler, Brabec auch. Das ist auch gute freie Spieler gibt. Vertragslose Spieler. Jetzt gibt es den Elfmeter. Und dann wird es doch nochmal spannend wahrscheinlich, wenn Magdeburg den treffen sollte. Ja, einfach im falschen Moment in den Zweikampf gegangen. Er macht dann auch ein bisschen den sterbenden Schwan, aber glaube Berührung und Foul, das geht schon in Ordnung. So, jetzt haben wir hier Arslan gegen Urbich. Ja, ganz souverän. 3-1 nur noch. Magdeburg ist wieder dran. Und wir wechseln Manusse ein für den Jinma. Bisschen frische Kräfte. Dann kann Jinma für die Liga geschont werden. Ja, da habe ich mich wahrscheinlich auch zu früh bewegt hier. Da hätte ich vielleicht auch nochmal warten können. Egal. Hätte wahrscheinlich eh dahin geschossen. So, also 3-1 nur noch. Jetzt müssen wir doch nochmal ein bisschen. Ey, der, der Stadionreporter, der geht ja voll ab. Ey, da ist der FC Magdeburg. Mein Gott. Je länger der Vereinsname, desto... Größer die Emotion bei denen. Deswegen gehen wir nochmal auf so ein viertes Ding. 4-1 wäre doch nochmal ein bisschen beruhigender, weil so ein 3-1, da kann immer was passieren. Und lassen wir. Und Rese, komm, der ist heute so gut drauf. Fabian Rese, das ist das nächste Tor. Auch oh, ganz locker flockig. Und der Hedrick ist perfekt. Ja, schon ganz schön viel passiert. Drei Tore in zehn Minuten. 
Und auf diese Bälle, auf die hoffe ich halt immer. Ne? Wenn der Flügelspieler durchläuft und wenn wir den durch die Lücke durchkriegen, ihr seht, dann haben wir Platz. Auch gegen andere Mannschaften, gegen Dortmund, Leipzig, Bayern haben wir schon gezeigt. So, alter Abstand wieder hergestellt. 4-1. Und Fabian Rees heute, der empfiehlt sich eigentlich für die Startelf. Nur für wen? Für Nusa? Für Forbes? Forbes ist eigentlich... Oder Forbes und Nusa sind eigentlich Kandidaten für die Startelf. Die müssen von Anfang an spielen. Alleine wegen der Gesamtstärke. Aber Rees hat halt eine 76. Ist auch nochmal ein bisschen stärker als Nusa. Naja, gucken wir mal. Oh, Magdeburg ist. Laden sie uns natürlich auch ein. Zum Tore schießen. Oh, abseits, ne? Nusa. Nee, kein. Doch, wollte ich gerade sagen, hä? Das war doch abseits. So, nächstes Spiel ist in Hannover. Also auch mit, mit Aufsteiger, Aufstiegsduell. Aufsteigerduell. Da sind wir zum Beispiel auch Favorit. Oder auf Augenhöhe, sagen wir mal so. Nicht unbedingt hundertprozentiger Favorit. Auf Augenhöhe. Nollenberger, ja. Haut auch nochmal einen Schuss raus. Harto für Bravic. Aber gegen so einen Gegner musst du halt auch die Punkte holen, dann in der Liga, damit du mit unten nichts zu tun hast. Damit du eine halbwegs sorgenfreie Saison spielst. Und Rese wird wieder in Lauf geschickt. Kriegt er auch gegen El Fadli, oder? Ah ne, er ist schneller. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Aber Rese kommt dafür. Ah doch, wir kommen ran. Unfassbar. Und es wird nicht abgepfiffen. Gegen den Hulk da. Busio. Und Pollersbeck, okay. Von dem habe ich auch schon lange nichts mehr gehört, ey. Nächste Ecke, Rese mit dem Kopf. Oh, Harto, ja. Der hat jetzt schön viel Platz einmal angenommen, aber als Innenverteidiger, glaube ich, ist da nicht viel zu holen. Ist ja da allein gegen alle, klappt leider nicht. Busio oben. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel von uns, weil halt auch Magdeburg jetzt auch nicht mehr viel macht. Klar, wie gesagt, die Luft ist raus bei 4-1. Eine Viertelstunde vor Schluss, da ist jetzt nicht mehr viel. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen Spielfreude zeigen. Serda, ja, auf dem Flügel, sehr, sehr gut. Lassen wir wahrscheinlich auch noch mal treffen, aber heute Rese, der einzige Torschütze. Busio, nächste Chance. Neben Olaru natürlich, ne? der hat auch getroffen. Könnte auch noch mal eine Vorlage geben, Serda. Wieder Hato, wieder Olado hinten, da winkt wieder Rese. Oh, bei den kriegt, ey, nee. Der war nicht zu erreichen, aber Olado, der ist so aggressiv in den Zweikämpfen. Wichtig, dass wir den noch geholt haben. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? dass ich sehr froh bin, dass ich Olado habe. Ja, habe ich, glaube ich, schon öfter mal erwähnt. Aber Magdeburg kommt nochmal über Manu. Gegen Kämpf, Kämpf, gutes Stellungsspiel, super. Ja, Magdeburg hat viel versucht. Aber ein Glück, dass wir vor der Pause dann noch auf 3-0 gestellt haben. Beim 2-1 wäre ich mir da nicht so sicher gewesen, ob das dann so gelaufen wäre. Aber Manu zieht doch nochmal an gegen Barco. Flanke, Kämpf, nein. Also das ist sehr, sehr sorglos von Magdeburg. Das ist auch schlecht verteidigt. Und das Spielglück ist natürlich jetzt auch auf unserer Seite. Gerade gesehen, dass Zerda da den Ball direkt nochmal zurückbekommt. Rese kommt, war mit einem Assist vielleicht. Ne, der macht heute nur die Tore. Auf Assist hat er heute keinen Bock. Rese gegen El Fadli. Oh, schlechter Ball, aber gut. Noch zwei Minuten, egal. Wir haben es geschafft, wir sind im Viertelfinale. Vielleicht mit ein bisschen Losglück. Ein Heimspiel gegen einen, ja, wahrscheinlich dann Bundesligisten, je nachdem, wer noch dabei ist von den Zweit- und Drittligisten. Oder ich fahre auch wieder auswärts. Also ich meine, im Pokal hat es bislang auswärts immer gut geklappt. El Fadli, Swedeberg, ja, jetzt könnte der Schiere auch abpfeifen, genauso macht das. Also ein souveräner 4-1-Sieg. Nächste Runde im Viertelfinale. Und vielleicht mit ein bisschen Losglück kriegen wir ja auch einen machbaren Gegner. Wobei, jetzt sind irgendwie auch alle machbar. Im Viertelfinale gibt es hier keine Schwachen mehr. Und Fabian Rees heute. Man of the Match, drei Tore. Schönes Spiel von ihm auf jeden Fall. Mal gucken, ob es hier die eine oder andere Überraschung gibt. Bremen gewinnt in Elversberg. Ja, leider nicht. Leipzig gewinnt in Karlsruhe. Wolfsburg in Braunschweig. 
Also momentan alles sehr, sehr erwartbare Ergebnisse. Aber hier gibt es die ein oder andere Überraschung. Die Bayern scheiden nämlich aus gegen Union. Dortmund scheidet aus gegen Stuttgart. Zu Hause 3-2. Frankfurt-Leverkusen 3-4. Nach 90 Minuten unter Hannover gewinnt in Mainz. Aber Bayern schon raus in Runde 3. Irgendwie DFB-Pokal ist nicht so deren Wettbewerb, ne? Letztes Jahr, weiß ich gar nicht, haben sie glaube ich auch nicht gewonnen. Hier in-game zumindest. Aber da wartet jetzt natürlich ein Kracher. Also ich würde Hannover nehmen. Sehr gerne zu Hause. Aber wir kriegen bestimmt entweder Leverkusen oder Stuttgart oder Wolfsburg, Bremen. Bremen wäre auch noch ein Gegner, wo ich mit rechnen oder mit zufrieden wäre. Aber es könnte halt auch auswärts Leipzig sein. Wir gucken gleich nochmal. Wir spulen jetzt vor. Und müssen dann gegen Hannover ja, ein bisschen das Team umstellen. Natürlich, da sind nicht alle fit. Klar, ihr seht, da müssen so drei, vier, fünf Leute ausgewechselt werden. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Monatliches Scouting-Update, bisschen mehr Kohle. Das könnte die Kohle für unseren Linksverteidiger sein. Wir gucken gleich nochmal. Jetzt haben wir erst nochmal ein Scouting-Update hier. Emilio Garcia, Mikel Aguirre, Christian Guterres, nee, Aga Castillo. Also bislang macht Christoph Dammerer nicht so den besten Job, muss ich sagen. Jesus Gallardo wäre ein Keeper. Und Antonio Jimenez, 17 Jahre. Oh, pu, 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 nee. Ne, 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 da spare ich lieber das Geld. Genau, und Jinma hat einmal jetzt da gespielt, wo er sonst nicht spielt. Ist total verwirrt. Auf einmal so in der Liga. Ihr seht, das ist auch ganz, ganz eng. Vorne Gladbach und Bayern, die das machen. Frankfurt dahinter, Dortmund und wir sind halt auch Siebter. Dortmund hat sich jetzt ein bisschen rangekämpft nach oben. DFB-Pokal gucken wir auch mal. Da ist dann Stuttgart. Oh, auswärts Stuttgart. Puh. Schwerer Gegner, aber gut. Ist auf jeden Fall auch... Eine Herausforderung, die wir machen, machen können. Und mit dem Linksverteidiger muss ich noch mal gucken, ob ich den kriege oder irgendeinen anderen bis zum Manova-Spiel. Gucken wir mal. Also macht's gut, bis zum nächsten Part und danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.